നമസ്കാരം ഞാൻ ഫൈസൽ ഇടവട്ടവരാണ് പ്രസംഗ പരിശീലന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബാച്ച് പതിമൂന്നിലെ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുകയാണ് അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നോക്കൂ അനുമോദന പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഒരു അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളൊരു പ്രസംഗം എഴുതി തയ്യാറാക്കി നാളെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായി ഒരുങ്ങാനൊന്നും സമയം ലഭിക്കാറില്ല ഓരോ ആളുകളും ഓരോ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവനവൻ്റെ മേഖലയിൽ എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും ബിസിയാണ് എന്നറിയാം എങ്കിലും ഇതൊരു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുക പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റിയൽ സ്റ്റേജ് കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായി ഒരഞ്ചോ ആറോ ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നന്നായി ഒരുങ്ങി പോയി പ്രസംഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവ് കഴിവുകളൊന്നും പറയാണ്ട് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ വരിക പറ്റും പോലെ പ്രസംഗിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനും ഒരു അനുമോദന പ്രസംഗം ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക വിലയിരുത്തുക ശേഷം നാളെ നിങ്ങളും നല്ലൊരു പ്രസംഗം ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുക ഓക്കെ അസ്സാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇതര സമുദായത്തിലെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലും അതുപോലെ സദസ്സിലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ഈ പ്രദേശത്തെ നല്ലവരായ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നമുക്കിടയിൽ വളർന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരുപറ്റം വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലൂടെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ചുരുക്കം ചില പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളെ അനുമോദിക്കുന്ന ആശീർവദിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരിപാടി ഒരു സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രദേശത്തെ നന്മ സാംസ്കാരിക വേദിയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗമമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു അനുബോധന യോഗം എന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ് സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച നന്മ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിങ്ങളെയൊക്കെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ നമുക്കിടയിൽ വിജയിച്ച സൈക്കോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത സിനി ഹരിദാസ് അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ ഡോക്ടറായി നമുക്ക് മുമ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷെരീഫ് അതിനെല്ലാം അപ്പുറം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഫാത്തിമ നജ ആദിൽ മുഹമ്മദ് മറ്റു ചില കലാരംഗത്തൊക്കെ ശോഭിച്ച നമ്മുടെ കുമാരേട്ടൻ്റെ മകൻ ഹരി ഇങ്ങനെ കുറച്ചു പേരെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ നന്മ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ ആദരിക്കുന്നത് അനുമോദിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഗമം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സൈക്കോൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായി പറയാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ക്ഷമയോടെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റേ സാധിക്കും ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെയൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കലാണ് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം മുതൽ അധ്യക്ഷ ഭാഷണവും അതുപോലെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ഷമ കുറവാ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണല്ലോ നമുക്കറിയാം മാംസ ബുക്ക് സസ്യ ബുക്ക് മിശ്ര ബുക്ക് ഇന്ന് മറ്റൊരു ബുക്ക് കൂടെയുണ്ട് ആ അത് തന്നെ ഏതോ മിടുക്കൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ശരിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രമല്ല 
ടെക് ബുക്ക് എന്ന് പറയും ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെല്ലാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രസംഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ക്ഷമ നമുക്ക് കുറവാണ് എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആശംസാ പ്രസംഗം ഞാൻ നെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു സമാധാനം ഉള്ളത് ഇവിടെ ആശംസ പറയാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷകനും അധ്യക്ഷനും ഉദ്ഘാടകനും ഇന്ന് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന നമ്മൾ അനുമോദിക്കുന്ന നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സൈക്കോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത സിനി ഹരിദാസിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഡോക്ടറായി ഇവിടെ എത്തിയ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഷെരീഫിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഫാത്തിമ നജ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് ആദിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അവർ ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ കഥകളി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കലാരംഗത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഹരി എന്ന നമ്മുടെ കുമാരേട്ടൻ്റെ മോനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ ജീവിതം അവർ പഠിച്ച് വളർന്ന അവർ അവരുടേതായ മേഖലയിൽ വിജയിക്കാൻ അവർ ചെയ്ത ത്യാഗം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയും എനിക്ക് ശേഷം മുഖ്യ പ്രഭാഷകനും അതുപോലെ നന്ദി പ്രഭാഷകനും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇവരെല്ലാം ഇവർ കരകതമാക്കിയ ഈ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതല്ല ഇതിനു പിന്നിൽ അവരുടെ നിരന്തരമായ ഒരുപാട് നാളത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തിളങ്ങണമെന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധവുമായി അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സംസാരിച്ച് അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും അവർ നമ്മെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സന്തോഷത്തിന് ഇത്രയും ഒരു പ്രാധാന്യം ഇന്ന മാറിയൂസറ ഒരു പ്രയാസത്തോട് ഒപ്പം ഒരു എളുപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ആ ഒരു പ്രയാസത്തിന് ഇന്ന് അവർക്ക് സന്തോഷം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പങ്കുവെക്കുന്ന സന്തോഷം ഇരട്ടിയാണ് പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന ദുഃഖം പകുതിയായി കുറയുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇരട്ടിയല്ല ഒരുപാട് ഇരട്ടിയായി അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വലിയൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പെരുമഴ ഇവിടെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനി ഹരിദാസിനെ പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് നാളത്തെ നിരീക്ഷണ ഗവേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഒരു സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ചിട്ടയായ ഒരു പഠനം മൂലമാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ഷെരീഫിനെ പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ലാച്ചിലുമുപരി ഒരു സൂറത്ത് ഒരു യാസീൻ സൂറത്ത് പോലും കൃത്യമായി മനപ്പാടമാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന മുഴുവനും മനപ്പാടമാക്കി അതും ഒരു പെൺകുട്ടി ഫാത്തിമ നജ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അപാരമായ കഴിവും ഭാഗ്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന് പറ്റും ഫാത്തിമ നജ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊന്നുമോളയും അതുപോലെ ആദിൽ മുഹമ്മദിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കലാരംഗത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഹരി ഹരികുമാർ ആ പൊന്നുമോനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പരിശ്രമം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നിരന്തരമായ കഠിനാധ്വാനം നിരന്തരമായ ശ്രമം യത്നം അതുമൂലമാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ മേഖലയിൽ തിളങ്ങിയത് എന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ അഭിരുചി ഏത് മേഖലയിലാണ് എൻ്റെ കഴിവ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു കൈ നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ നന്മാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇത്തരമൊരു അനുമോദന യോഗം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്
ഇത്തരം അനുമോദന യോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും സംഘടിപ്പിക്കണം അതിന് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അവനവന്റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്ത് കഴിവാണോ അതിൽ മാസ്റ്റർ ആവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പണ്ട് ഒരു വഴിപോക്കൻ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് മനോഹരമായ ഒരു കൃഷിയിടം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു എല്ലാമുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഒരു കൃഷിയിടം അല്ലൊരു തോട്ടം ആ തോട്ട ഉടമയോട് അദ്ദേഹം ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യവാന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടം നൽകി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ കൃഷി ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് പക്ഷേ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ആ വഴിപോക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊരു കാലി സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാലി സ്ഥലമായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ വെട്ടി വെടിപ്പാക്കി വൃത്തിയാക്കി ഉഴുത് മറിച്ച് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല തൈകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടു പിടിപ്പിച്ച് അതിന് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ നൽകി പരിചരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടമായി ഇത് മാറിയത് എന്ന് ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമ ആ വഴിപോക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ആ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ആ തോട്ട ഉടമയുടെ കഠിനാധ്വാന മൂലമാണ് മനോഹരമായ ഒരു കൃഷിയിടം മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായത് ഇതുപോലെ ഓരോ ആളുകളും ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത് ഒരുപാട് നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാട് പ്രയാസം മനനം ചെയ്യൽ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ല് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നത് ഒന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല കഠിനാധ്വാനം ത്യാഗ മനോഭാവം പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് വിശാല മനസ്കഥ എനിക്ക് വിജയിക്കണമെന്നുള്ള അടങ്ങാത്ത മോഹം ഒരു കാര്യത്തോട് ഒരു പ്രത്യേക പാഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മേഖലയിൽ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാം നമുക്കത് ഉണ്ടാവണം ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദരിക്കുന്ന നമ്മൾ അനുമോദിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രഗത്ഭരായ ഈ ഈ മിടുക്കന്മാരെ ഈ മിടുക്കികളെ കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായ ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം ഈ അനുമോദന യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വൻ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി ഈ ഒരു അനുമോദന യോഗത്തിന് വിജയത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരായിരം ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നന്മ സാംസ്കാരിക വേദിയുമായി ഇവിടുത്തെ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ലിംഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുകൂടി പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഈ നന്മ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇത്തരം നല്ല നല്ല യോഗങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു സംഘടനയാണ് ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം നല്ല സംഘടനയിലൊക്കെ അംഗമാവാൻ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നും എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണമൊക്കെ ഈ ഒരു സംഘടനയുമായി ഉണ്ടാവണമെന്നൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ഇന്ന് ആദരിക്കുന്ന സിനി ഹരിദാസിനും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഷെരീഫിനും അതുപോലെ ഫാത്തിമ നജ ആദിൽ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ കുമാരേട്ടൻ്റെ മോനായ ഹരി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷവും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജയ് ഭാരത്